吗？我不会再相信你了。你老是骗我，有意思吗？你好，姑娘，我这里是点歌台，你先冷静一下。刘先生的朋友在我们这里给你点了一首歌，方便收听吗？跟他有关的我都不想听了，好吧？他不是说不爱了吗？一会儿这样，一会儿那样的，又说不要了，又怎么样？你们之间有一些误会。你听完他给你的留言，你就知道了，姑娘。不是有些误会，可能误会大发了，好吗？他给你多少钱？你这样帮他？你可能不知道啊，姑娘，刘先生他已经不在了。你他妈有病吧？这种话你也编得出来？能不能说个靠谱的事啊？啊？如果可以的话，我也希望这一切只是个玩笑啊，姑娘。听说刘先生明天就要火化了。这一次点歌是他的兄弟刘强帮他点的，这是他留给你最后的话，你听一下吧。最后，他说：“当你看到这封信的时候，我可能已经不在了。”不在了。上个月跟你说完分手以后，我就开始剧烈的呕吐，我整晚整晚的睡不着。我们憧憬美好的未来，可能无法实现了。那为什么不告诉我？请原谅我，好几次偷偷的去看你，知道你平时下班都比较晚。我让我朋友带我到你小区楼下的对面，只要远远的看上你一眼，我就心满意足了。请原谅我不能叫你，因为我知道我已经不能给你什么了。我给不了你一生的陪伴，所以我不能再耽误你了。这辈子我陪不了你了。如果还有下辈子，我一定好好的疼你，好好的爱你。谢谢你曾经的陪伴，虽然时间短暂，但是我知。悄着流出泪，某天在梦世间。